എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് ഹണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിന്റെ കൈറ്റി വിക്ടേഴ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു മാഷിന്നൊരു പുതിയ യൂണിറ്റ് എടുത്തു യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് റിതംസ് ഓഫ് ലൈഫ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ റിതംസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് റിതംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താളങ്ങൾ ലൈഫ് ജീവിതം ജീവിതത്തിന്റെ താളങ്ങൾ കൂട്ടുകാരി നമുക്ക് നാല് ടാസ്ക് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് ടാസ്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അടക്കാം ടാസ്ക് ഒന്ന് റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ മദർ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് പ്രിപ്പയർ എ താങ്ക് യു കാർഡ് ഫോർ യുവർ മദർ ടു ബി ഗിവൺ ഓൺ മദേഴ്സ് ഡേ മദേഴ്സ് ഡേയിൽ അതായത് അമ്മമാരുടെ ദിനത്തിൽ നൽകാനായി നിങ്ങളൊരു താങ്ക് യു കാർഡ് നന്ദി പ്രകാശിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ താങ്ക് യു കാർഡ് ഫോർ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അധ്യാപകർക്ക് താങ്ക് യു കാർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ അപ്പം അമ്മയ്ക്കും നിർമ്മിക്കണം ടീച്ചേഴ്സിനും നിർമ്മിക്കണം നാലാമത്തെ ടാസ്ക് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അലിറ്ററേഷൻ ഫ്രം ദ പോയം സംബഡീസ് മദർ സംബഡീസ് മദർ ഇന്ന് വാശി എടുത്ത ഒരു പാഠമാണ് സംബഡീസ് മദർ ആ ഒരു പോയത്തിലെ ആ ഒരു കവിതയിലെ അലിറ്ററേഷൻ വരുന്ന വരികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ടാസ്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം മാഷിന് രണ്ട് പോയം ആണ് എടുത്തത് അല്ലെ രണ്ട് കവിതയാണ് എടുത്തത് ടു മൈ മദർ രണ്ടാമത്തേത് സംബഡി മദർ അമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടു മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ന കവിത വായിക്കാം ടു ഡേയ്സ് യുവർ നേറ്റൽ ഡേ സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ ബ്രിങ് മദർ എക്സെപ്റ്റ് ഐ പ്രി മൈ ഓഫറിങ് ആൻഡ് മേ യു ഹാപ്പി ലൈവ് ആൻഡ് ലോങ് ആസ് ബ്ലസ് റിസീവിങ് ആസ് യു ഗീവ് ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് ആ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ജന്മദിനമാണ് അല്ലേ അമ്മ പിറന്ന ദിവസമാണ് അമ്മയുടെ പിറന്നാളാണ് അപ്പോൾ മകൻ എന്താണ് സമ്മാനം ജന്മദിനം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് അത് സ്നേഹപ്പൂക്കളാണ് മകന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നേഹപ്പൂക്കളാണ് എൻ്റെ ജന്മദിന സമ്മാനം അമ്മയുടെ ദീർഘായുസിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പകരം എന്താണ് അവൻ ചോദിച്ചത് അതെ അമ്മയുടെ വലിയ സ്നേഹവും സന്തോഷവും എനിക്ക് നൽകിയാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹപ്പൂക്കൾ നൽകി എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ദീർഘായുസിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പകരം അവൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അത് അമ്മയുടെ വലിയ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അല്ലേ നേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മ സംബന്ധമായ അതായത് ബർത്ത് ഡേ നേറ്റൽ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത് ഡേ ജന്മദിനം ഇനി നമുക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം മൈ മദർ ഇസ് മൈ പ്രൈഡ് ഷി ലവ്സ് മീ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് മീ ഓൾവേസ് മൈ മദർ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഷി ഓൾവേസ് ലിസൺസ് മീ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് മീ ടു സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലംസ് my mother takes my care all the time my mother is really a great gift of god i always pray for the health and long life of my mother ini namukku eduthiyadinte artham nokkam ende amma ende abhimanamana avar enne snehikkugeyum enne eppozhum samrakshikkugeyum cheyunu ende amma ende etho nalla suhurthana avar ellai eppozhum enne sradhikkugeyum ende prashnangal pariharikkan enne sahayikkugeyum cheyunu എൻ്റെ അമ്മ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അമ്മ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ദാനമാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനുമായി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം അതായത് ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് അമ്മയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹെർട്ടി താങ്ക്സ് ടു മൈ ലവ്ലി മദർ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആയിരം നന്ദി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആകർഷക രീതിയിൽ അതായത് ലളിതമായ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ക്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താങ്ക് യു കാർഡ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകർഷകമുള്ളതായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് അധ്യാപകർക്ക് ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു ഇവിടെ ലൗലി താങ്ക്സ് ടു മൈ ഡിയർ ടീച്ചർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 
ഒരു അക്ഷരങ്ങളിലോ അതോ ഒരു സ്വരങ്ങളിലോ ഒരു അക്ഷരങ്ങളിലോ സ്വരങ്ങളിലോ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ആവർത്തനത്തെയാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കവിതയിലെ വരികളിൽ ഒരു അക്ഷരങ്ങളിലോ സ്വരങ്ങളിലോ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ആവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംബഡി സ്മദർ എന്ന കവിതയിൽ ഉള്ള അലിറ്ററേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കൂ ദ സ്ട്രീറ്റ് വാസ് ബെഡ് വിത്ത് ദ റേസ് ആൻഡ് സ്നോ അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് സ്നോ അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ ആൻഡ് ദ വുമൺ സ്പീഡ് വർ ഏജ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലോ ആൻഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഏജ് ഓക്കെ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ലാറ്റർ ആൻഡ് ഷൗട്ട് അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഷൗട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഷൗട്ട് നോർ ഓഫ് വിഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ടു ഹെർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഹേ ഹേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹെർ ഏജ്ഡ് ഹാൻഡ് ഓൺ ഹി സ്ട്രോങ് യങ് ആം ഏജ്ഡ് ആം അടുത്തത് she plays it and so without hurt or harm hurt harm adutha da he is young hurt happy and well content hurt happy she is somebody's mother boys you know she some i hope some fellow will lend a hand hope hand who is somebody's son and pride and joy some son okay കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട എന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് മറ്റേത് വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ